സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ ടോഷൻ സോ സോ ഫാർ നമ്മൾ സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസ് പഠിച്ചു സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ് ബീംസിൽ തന്നെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമുണ്ട് ക്യാൻഡ് ലിവർ ബീമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസൈൻ പഠിച്ചിരുന്നു ദെൻ ഡബ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ഓക്കെ അതായത് കമ്പ്രഷൻ സോണിലും റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ടെൻഷൻ സോണിലും കമ്പ്രഷൻ സോണിലും രണ്ട് സോണിലും റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ബീംസാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഡബ്ലി റീൻഫോഴ്സ് ബീം ആൻഡ് നമ്മൾ ടീ ബീംസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ടീ ബീംസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലാബ് ആൻഡ് ബീം ആൻഡ് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ടുഡേ വി വിൽ ബി സ്റ്റഡി ഡിസൈൻ ഫോർ ടോഷൻ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് so what is basically torsion it is when a straight beam okay suppose if this is a beam when this straight beam is subjected to an axial moment idinte ee or axis in about aayittu longitudinal axis in about aayittu or moment twisting moment apply cheyanengil then each cross section if you are taking each cross section okay any cross section then this cross section would have undergone twisting appo ee or cross section ിന് ട്വിസ്റ്റിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഡിൽ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻഡിലെ ക്രോസ് സെക്ഷന് ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ഒക്കർ വിത്ത് ഇൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിലായിട്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ടോർഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോർഷന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി വി ആർ ഡിസൈനിങ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ടോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടോർഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡിൽ ക്ലോസ് ഫോർട്ടി വൺ പേജ് സെവൻറ്റി ഫോറിലാണ് ടോർഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ടോർഷണൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫ്രം ദാറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ഷിയർ ഓക്കെ സോ ടോർഷണൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെയും ഷിയറിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളൊരു ഇക്വലൻ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ഷിയർ ഓക്കെ അതായത് ടോർഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ടോർഷൻ്റെ എഫക്റ്റും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റമൈൻ ഫ്രം ആ ഫോർ എ ഫിക്ടീഷ്യസ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടോർഷൻ സോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് ബെൻഡിങ് മൊ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊരു ബീം എടുത്താലും ആ ഒരു ബീമിൽ ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രം എം യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു റൈറ്റ് സോ ഈ എം യു വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ എം യു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എഗെയിൻ ഒരു ടോർഷിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ടോർഷൻ കൂടെ എടുക്കും ഓക്കെ സോ ടോർഷൻ കാരണം ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും സോ ആ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവും കൂടെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് സിമിലർ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടോർഷൻ്റെ എഫക്റ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ടോർഷനും കൂടെ അതായത് സാധാ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആ ഒരു ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് പ്ലസ് the moment due to torsion okay our torsion effect um kuda include edittana ast value area of steel calculate cheynad so equivalent shear equivalent shear nammal first adayidu enganeyano shear reinforcement provide cheynad adu pole thaneyana ivide okay shear appo separately nammal torsion vendi torsion reinforcement nu parnalla provide cheynad shear reinforcement provide cheynad pole thaneyana
minimum shear reinforcement provide cheyyum okay inganeyana shear reinforcement provide cheynathu similarly appo idile appo ee shear inde case la nammal endha cheyyunnu vechal ibideyum torsion inde effect idilekku add cheyyum okay torsion kaaranamulla aa or effect um kooda add cheyidittaanu idile edukkunnathu okay so equivalent shear ennu vechal equivalent shear ve so nammal equivalent aayittu adayathu shear plus torsion ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വി യു പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടി യു ബൈ ബി ഓക്കെ ടി യു എന്ന് വെച്ചാൽ ദറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടേഡ് ടോർഷണൽ മൊമെൻറ്റ് ടി യു എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ടോർഷൻ അതായത് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ടോർഷൻ ആണ് ടി യു അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ടി യു ഓക്കെ സോ ടി യു ബൈ ബി അപ്പോൾ ഈ വി യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഷിയർ ഈ ഷിയറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടോർഷൻ്റെ എഫക്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വി ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ടോർഷൻ ടേംസ് ഓൾസോ വിത്ത് ദിസ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വലൻറ്റ് ഷിയർ കിട്ടുക സോ ഇക്വലൻറ്റ് ഷിയർ ഇസ് ഷിയർ ദെൻ ടി യു ഇസ് ദ ടോർഷണൽ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ബി ദെൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ടോ ടോ വി വാല്യൂ calculate ചെയ്യുക അല്ലേ ടോ വി വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സൊ ടോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി യു ബൈ ബി ഡി ഓക്കെ വി യു ബൈ ബി ഡി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ വി യുവിന് പകരം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോർഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇക്വലൻറ്റ് ഷിയർ ആണ് നമ്മൾ വി യുവിന് പകരം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ നോമിൻ ഇക്വല നോമിനൽ ഷിയർ സ്ട്രോസ് ടോ വി ഇൻ ദിസ് കേസ് ഷാൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഗിവൺ ഇൻ ക്ലോസ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് വി യു ബൈ വി ഇ വി യുവിന് പകരം വി ഇ ആയിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ടോ വി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ടോ വി വാല്യൂ ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് ടോ സി മാക്സ് ടോ സി മാക്സ് വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആകരുത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് ദ നോ ഇക്വല നോമിനൽ ഷ്യോർ സ്ട്രെസ് ടോ വി ഇ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടോ സി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോ വി ഇഫ് ദ ടോ വി ഇ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടോ സി ടോ സി എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് കാരണമുള്ള വാല്യൂ ആണ് ടോ സി വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദ ടോ വി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടോ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ദറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ മിനിമം ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മിനിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻ സച്ച് കേസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആസ് പെർ ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി and if tau v e exceeds tau c tau v aan exceed cheyyengil endha cheya shear reinforcement provide cheyuga okay so nammal usually ulla case la endha shear reinforcement mathre provide cheyullu pakshe ee oru case la longitudinal and transverse reinforcement provide cheyuga okay so idana differences okay so what are the differences adathe difference nu vecha tau v calculate cheynathu v e by b d aan okay tau v കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ടോ വി ഇ എന്നാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു ടേമിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോ വി ഇ അഗെയിൻ ഈ ടോ വി ഇയും ടോ സിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ടോ വി ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോ സി ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് നോർമലി കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ടോ വി ഇഫ് ടോ വി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോ സി വി പ്രൊവൈഡ് ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇഫ് ടോ വി ഇ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോ സി എന്ന് വെച്ചാൽ വി പ്രൊവൈഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ടോർഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സോ ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് ക്ലോസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ സോ ക്ലോസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ക്ലോസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോ മെമ്പേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ടോർഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വൺ ഇസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അറ്റ് അതർ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്കെ യൂഷ്വലി എം എം യു ആണ് മൊമെൻറ്റ് സോ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊ
ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി യു ടി യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടേഡ് ടോർഷണൽ മൊമെൻറ്റ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ബൈ വിത്ത് ഓഫ് ബീം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എം ടി വാല്യൂ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോർഷണൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഗെയിൻ ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇഫ് എം ടി എക്സീഡ്സ് എം യു ഓക്കെ ഈ എം ടി വാല്യൂ എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ടി മൈനസ് എം യു ഓക്കെ ഈ ഒരു റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ എം ഇ ടു ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ സൈഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ എം ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ സൈഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഈ എം ടി വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ടോർഷൻ്റെ വാല്യൂ ടോർഷൻ കാരണമുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാറ്റ് ദി നോർമൽ മൊമെൻറ്റ് ദെൻ വോട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് കമ്പ്രഷൻ സൈഡിലും റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ കമ്പ്രഷൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് എ എസ് ബി വാല്യൂ വേണം റൈറ്റ് സോറി എ എസ് സി വാല്യൂ വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ എ എസ് സി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം ദി മൊമെൻറ്റ് എം ടി മൈനസ് എം യു അപ്പം എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കും ഓക്കെ അതായത് എം ടി ആണ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എം ടി എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ഉള്ളത് എത്ര മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ഉള്ളത് ആ ഒരു വാല്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ സൈഡിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കേസും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എം ടി വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതായത് ഈ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ടെൻഷൻ സൈഡിലെ പോലെ തന്നെ കമ്പ്രഷൻ സൈഡിലും അതായത് നമ്മളൊരു ഡബിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കമ്പ്രഷൻ സോണിലും റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ സോണിൽ ഏത് വാല്യൂ വെച്ചാൽ കൊടുക്കേണ്ടത് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എം ടി മൈനസ് എം യു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എ എസ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മൊഡ്യൂൾ ടൂയിൽ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഹോപ്പ് യു ആർ റിമെമ്പറിങ് അപ്പോൾ അതിൽ എ എസ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എസ് വിയിൽ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈയൊരു ഇക്വേഷനാണ് എ എസ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി സോ എ എസ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എ എസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ വി ടോ സോറി ടി യു എസ് ബി ഓക്കെ ടി യു എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാക്ടേഡ് ടോർഷണൽ മൊമെൻറ്റ് എസ് വി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസിങ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി വൺ ഡി വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് വി യു ബൈ എസ് വി ബി യു എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് അറിയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ബി വൺ ആൻഡ് ഡി വൺ ഓക്കെ ബി വണ്ണും ഡി വണ്ണും ബി വണ്ണും ഡി വണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനും ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് കോർണറിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡർ ബാർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും റൈറ്റ് സോ ഈ ഒരു റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബി വൺ എന്നും ഡി വൺ എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വിത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബി വൺ എന്നും പറയും ആൻഡ് ഡെപ്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡി വൺ എന്നും പറയും ക്ലിയർ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്ട്രീം അതായത് കോണേഴ്സിലുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദറ്റ് ഇസ് ദ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡി
അതും നോക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതും എന്നും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം സോ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ ഈ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ആർ ആഡിങ് ആ ടോർഷണൽ കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഷിയറിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലും ടോർഷൻ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ടോർഷണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഈ ഒരു കേസിലും ഷിയറിൻ്റെ കൂടെ ടോർഷണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു സോ ദ ക്വസ്റ്റിൻ ഇസ് ഡിറ്റമൈൻ ദി റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ഓഫ് എ ബീം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഡി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സബ്ജെക്റ്റഡ് ടു എ ഫാക്ടേഡ് മൊമെൻറ്റ് എം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ ഫാക്ടേഡ് ടി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂ കിലോ ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ഫാക്ടേഡ് വി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്രൺ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ടോർഷണൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ടി യു വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഫാക്ടേഡ് ടോർഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാകും എം യു തന്നിട്ടുണ്ട് ടി യു തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് വി ആർ ഗിവൺ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി ബീം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് അസ്യൂം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടോർഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ഗിവേൺ ഡേറ്റ സോ ഗിവേൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതുക വിത്തും എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ വെനവർ യു ആർ ഗിവേൺ ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഡ്രോ ദി ഫിഗർ ആൻഡ് സോ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ബീം ഓക്കെ ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അഡിക്വേറ്റ് ആണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ടോ വി ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ടോ വി ഇ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോ വി ഇ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സോ ടോ വി ഇ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി യു പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടി യു ബൈ വി ഡി ഓക്കെ സോ ടോ വി ഇ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഇ ബൈ ബി ഡി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നോർമൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി യു ബൈ ബി ഡി പക്ഷേ ടോർഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ടി വി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇക്വലൻറ്റ് ഷിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇക്വലൻറ്റ് ബൈ ബി ഡി ഓക്കെ ആൻഡ് വി ഇക്വലൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്ലോസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് വി യു പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടി യു ബൈ ബി ഇതിൽ വി യു എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ടി യു ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ബി ഇസ് ദി വിത്ത് ഓഫ് ദി ബീം ഓക്കെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ടി യു ഫിഫ്റ്റി സോറി ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ടി യു ഇസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ബി മീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിന് വേണം എഴുതാൻ സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിന് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ദറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വി ഇ വാല്യൂ കിട്ടും അഗെയിൻ വി ഇ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടോ വി ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ടോ വി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇ ബൈ ബി ഡി ബി ദറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ഡി എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് സിക്സ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരുന്നു ഇതിന് രണ്ടിനെയും മീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സോ വി ഇ ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ
ടേബിൾ നയൻറ്റീനിൽ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടേബിൾ നയൻറ്റീനിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അതായത് എ എസ് ടി ബൈ ബി ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോസി വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവേൺ ഇൻ ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോസി വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻ്റർപോളേഷൻ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അത് തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ടേബിൾ നയൻറ്റീനിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോസി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കമ്പയർ ചെയ്യുക മൂന്ന് ടോ വി ഇ ടോ സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ടോ വി ഇ കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ ആയിരുന്നു സോ ടോ വി ഇ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോ സി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എഗെയിൻ ഇവിടെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓക്കെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അത് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ക്ലോസിൽ പേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ബോത്ത് എം യു ആൻഡ് ഓക്കെ മൊമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ടോർഷനും രണ്ടും എടുക്കുക സോ മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ടോർഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി യു ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇതിൽ ഡി വാല്യൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ടി യു ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സോ ഈ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും സോ എം ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് എം യു വാല്യൂ എം യു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ ടോർഷൻ കാരണമുള്ള മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദിസ് ടോട്ടൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ എസ് ടി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എഗെയിൻ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അതായത് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അനക്സ് ജിയിൽ അപ്പോൾ അത് വെച്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എസ് പി സിക്സ്റ്റീനിൽ ഓക്കെ എസ് പി സിക്സ്റ്റീനിൽ ടേബിൾ ടു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേബിൾ ടുയിൽ ഐ വിൽ ഷോ യു ഇതാണ് ടേബിൾ ടു ഓക്കെ സോ എസ് പി സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ടേബിൾ ടുയിൽ നമുക്ക് എഫ് സി കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് സി കെ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എഫ് സി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഫ് സി കെ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള പേജ് എടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് സി കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ എഫ് സി കെ വാല്യൂ എടു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് എ എസ് ടി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി വാല്യൂ ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ എഫ് സി കെ ട്വൻറ്റി ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എം യു ബൈ ബി ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ എം യു ബൈ ബി ഡി സ്ക്വയർ
280.88 into 10 raised to 6 divided by b is 400 and d is 650. Okay, square 1.66 So 1.66 inum corresponding aayittulla value venam p ida value venam edukkanayittu. Okay. So namukku 1.66 ennu parayanal that is in between 1.6 5 and 70. Okay, 6, 5 and 70 are between the value and 4 FE 415. Okay, FE 415 value and 0.512 and 530 are between the value and 0. Okay, so this interpolate the interpolate the chamber. We have the value 0.5156 the value and 0. Okay, so after interpolation, we get P is equal to 0.5156. So we know P is equal to AST by BD into 100. Okay, so we know AST value is P into BD by 100. That is AST value. So P area, B area, D area, we can AST value calculate here. Okay, so this is the AST value. Clear? Again, in the chain, the in AST area, mangil, that is, we will provide the total reinforcement area. How many bars provide? So, number of bars, we will calculate the AST by area of one bar. Suppose, we have 25 mm diameter bar and provide the chain. Okay, this is 25 and 20. That is, we will provide 16, 20, 25. That is, usually beams in provide. So, you can provide it. Okay, now you have 16, you have the number of bars in the end. That is the difference. Okay, you have 3 stars, you have 5 bars and 6 bars. Okay, so that is the difference. Now you have the number of bars calculated. The number of bars is equal to total bar divided by area of 1 bar. Total bar is 1340 divided by area of 1 bar. We have 25 mm. Diameter bar angle area of one bar and which are pi by four into twenty five square. Okay, so we have three bars and the kitum. So three bars are tensions only provide the end of tensions only three bars of twenty five mm diameter. Okay, again actual value no actual value epidum required in a column code the laricum. So it is a required value. Okay, that is the equation in the calculate the required value with so, we will provide the required in a column. We are providing 3 bars of 25 mm diameter. That is 3 bars of 25 mm diameter. Now, the total area is 1471, which is greater than 1340. Okay. So, it is okay. And where we are going to We will provide the minimum in a column. Okay. So, minimum. That is, minimum can be calculated from 0.85 BD by FY. So, 0.85 into B into D by FY. So, 532 are minimum. So, minimum is not So, this is also okay. 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 So, this is also okay. Again, compression reinforcement in the Avisha Mondo enum check here. That is, MT greater than MU value on angle, compression reinforcement venum. Okay, Pakshi, in your case, what is MT and what is MU? MT is 80.88 and MU is 200. Okay, now we MT less than another compression reinforcement to provide and Avishila. Okay, MT greater than the difference, a difference which it all AST value calculate. Okay, now AST value and a difference which it all calculate MT minus MU by. BD square pay the corresponding ayatola AST P value calculate. Eega. Okay. So if it is because MT is less than MU. But MT less than either one year step in the Avashila, Pakshan the mention generating in your step. Okay. So this is provided only when MT exceeds MU. And next is longitudinal side reinforcement. E you are going to Okay. Longitudinal side phase reinforcement. 
സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പും ബോട്ടം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതായത് ബോട്ടത്തിലെ ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ടോപ്പിലെ കമ്പ്രഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ഇത് കൂടാതെ സൈഡ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെയാണ് സൈഡ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഡെപ്ത് എങ്കിൽ ഓക്കെ ബീമിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഇവിടെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റൈറ്റ് സോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയെക്കാളും കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഈ സൈഡിലും കൂടെ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സൊ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എ സൈഡ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അത് ബേസിക്കലി അപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മിനിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ടെൻ എം എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് ബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ സോ പ്രൊവൈഡ് ടു ബാർസ് ഓഫ് ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ കാരണം ഇത്രയും ഡെപ്ത് ഉള്ളൊരു ബീമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ബോട്ടത്തിൽ മാത്രം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഡെപ്തിൽ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഒരു സേഫ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതിനാണ് നമ്മൾ സൈഡ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് മിഡ് ഡെപ്തിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡ് ഡെപ്തിലായിട്ട് വേണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൈഡ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും കമ്പ്രഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേജ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ വേണ്ട രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി വണ്ണും ബി വണ്ണും ആണ് സോ ഡി വൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി വൺ ഈസ് ദി ഈ ടോപ്പ് ബാറും ബോട്ടം ബാറും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി വൺ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദറ്റ് ഈസ് കവർ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ ഡെപ്തിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്ത് എഫക്റ്റീവ് കവർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ഹാങ്ങർ ബാഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗെയിൻ സ്റ്റിറപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു രണ്ട് ബാറിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡി വൺ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഫക്റ്റീവ് കവർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ബോട്ടത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി ടോപ്പിലും ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലെ എഫക്റ്റീവ് കവർ മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് കവർ അറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സോ ടോപ്പിലും ഫിഫ്റ്റി ബോട്ടത്തിലും ഫിഫ്റ്റി സോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡി വൺ ദറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എഗെയിൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി വൺ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിറപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാങ്ങർ ബാർ ഓക്കെ സോ ബി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി വൺ സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി മൈനസ് ഓക്കെ ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്യണം സൈഡ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക സൈഡ് കവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ സൈഡ് കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും സൈഡ് കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അസ്യൂമ് എ സൈഡ് കവർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അതായത് ഈ ഒരു കവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെന്ന് ക എടുക്കുക അസ്യൂമ് എ സൈഡ് കവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ അതായത് ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലിയർ കവർ ക്ലിയർ കവർ ആണ് എഗെയിൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിറപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ സ്റ്റിറപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മൈനസ് ചെയ്യണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലുള
സോ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് സോ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഈ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് വാല്യൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ക്ലിയർ അപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സോ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വണ്ണിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് രണ്ട് കവർ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ബി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടോട്ടൽ വിത്ത് മൈനസ് രണ്ട് ക്ലിയർ കവർ ഓക്കെ ഇവിടെ സൈഡ് ക്ലിയർ കവർ ആണ് സോ സൈഡ് ക്ലിയർ കവർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സ്റ്റിറപ്പ് ടെൻ ദൻ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ബാറിൻ്റെ ഹാഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബി വാണ്ണും കിട്ടും അതുപോലെ ഡി വാണ്ണും കിട്ടും സോ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡ് കവർ ഇസ് ദ അസ്യൂംഡ് വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റിറപ്പ് ഡയമീറ്ററും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഓക്കെ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബാർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ ടെൻഷൻ ടെൻസൈൽ ബാർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ് അത് ഓക്കെ സോ ബി വണ്ണും ഡി വണ്ണും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് വി എ എസ് വി ബാക്കി ടി യു നമുക്കറിയാം ബി വൺ ഡി വൺ എഫ് വൈ ഇറ്റ്സ് നോൺ ദെൻ ഹിയർ ഓൾസോ വി യു ഡി വൺ ആൻഡ് എഫ് വൈ ഇസ് നോൺ സോ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് എസ് വിയും അതുപോലെ എ എസ് വി ആണ് സോ നമുക്ക് ഫൈനലി ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എ എസ് വി ബൈ എസ് വി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എഫ് വൈ ഒക്കെ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളത് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിന് ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ സോ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി യു ദാറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു അതിന് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദി പവർ ത്രീ വെച്ച് ആൻഡ് ഇവിടെ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിന് ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ സോ എ എസ് വി ബൈ എസ് വി കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിറപ്പിന് ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ എസ് വി വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് സോ എ എസ് വി അറിയാമെങ്കിൽ എസ് വി വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ സോ എസ് വി വാല്യൂ ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ വൺ സോ നമുക്ക് എസ് വി വാല്യൂ കിട്ടി സോ വൺ സിക്സ്റ്റി എം എം സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ലാക്ക് എം ടെൻ എം എം സ്റ്റിറപ്സ് എഗെയിൻ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ക്ലോസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഓക്കെ അതായത് എ എസ് വി വാല്യൂ ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടോ വി ഇ അറിയാം നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ടോ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ബി ആൻഡ് എസ് വി ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ഫൈവ് സോ എ എസ് വി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് എ എസ് വി വാല്യൂ ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ദിസ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് എ എസ് വി വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ വൺ നയൻ സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ ആണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഫൈനലി ചെയ്യേണ്ടത് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുക സോ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും വരയ്ക്കുക പിന്നെ ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ബാസ് ഓക്കെ ദെൻ സൈഡ് റീൻ
ക്ലിയർ സോ ഇതാണ് സ്റ്റിറപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലിങ് വാർട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് വലുതാക്കി തന്നെ വരയ്ക്കുക ബിക്കോസ് അതിന് മാർക്കുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്